Hi everyone, I am Rakhi and I am back again with the questions of chapter number 9, Hydrogen, class 11th, NCERT. In this video, I am going to explain you question number 9.8 and it's on page number 288. So, first of all, let's read the question. Question is, what do you understand by number 1, electron deficient, number 2, electron precise and number 3, electron rich compounds of hydrogen, Pre provide justification with suitable examples. So we need to um, uh, tell uh, that what is electron deficient, electron precise and electron rich um, complexes in context with the compounds of the hydrogen. That means in a short form we need to describe about the electron deficient hydrides, electron precise hydrides and electron rich hydrides. Okay? See, I just want to explain that ki on the basis of this molecular hydrides, on the basis of the molecular hydrides, um, just I want to tell you that there are three hydrides we have to electron deficient, electron um, rich, electron precise, and these three hydrides are on the basis of the molecular hydrides. That means they are on the basis of the presence of the electrons are the bonds uh, which is present in their Lewis structure. Okay? So molecular hydrides jo hote hai, unko classify karte hai in three hydrides ke andar, electron deficient, electron rich and electron precise hydrides and these molecular hydrides uh, uh, they are classified basically on the basis of the presence of number of electrons and bonds in their Lewis structure. So, first of all, we discuss karte hai about electron deficient hydrides. Ke mein. Electron deficient hydrides are such hydrides hai, which are not having the required number of electrons to form the normal covalent bond. So, in electron deficient hydrides, which uh, basically hai, wo exist karte hai, ka, um, boron family, ke andar, that means group 13. Ke andar. So, boron family or group 13 family are electron deficient hydrides as because uh, they are not having the required or the exact number of the electrons to form the normal covalent bond. In hydrides ke paas mein, that means jo boron family ke jo hydrides hai ya group 13 family ke jo hydrides hai, unke paas itne electrons nahi hoote taaki wo normal covalent bond bana sakeya. इसे नहीं हम उन्हें electron deficient hydrides कहते हैं. ये जो boron family के hydrides होते हैं, ये इसी के चलते किसके चलते due to the deficiency of electrons the boron family hydrides due to the deficiency of electron they exist in polymeric form only ये polymeric form में जब exist करते तभी stable होते हैं वरना ये monomeric form में stable नहीं होते हैं as because they are electron deficient since they are not forming the require or uh, uh, not forming the normal normal covalent bond तो अगर मैं boron family के hydrides आपको बोलूँ BH3 हो गया ALH3 हो गया या TLH3 हो गया कुछ भी हो गया ये जो हाइड्राइड्स हैं ये मोनोमेरिक फॉर्म एक्जिस्ट नहीं करके पॉलीमेरिक फॉर्म में एक्जिस्ट करेंगे एज B2H6 डाइबोरेन ALH3 होल uh, N एंड व्हाट व्हाट यू सेड B4H10 इस तरह से वो एक्जिस्ट करेंगे तो प्लीज एक बार आप देखिए यहां पर इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन हाइड्राइड्स हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 13 दैट इज BH3 ALH3 एटसेट्रा डू नॉट हैव सफिशिएंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड बिकॉज़ ये देखो डिफ्यूजन है ये अपने ऑक्टेट नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं अगर बोरोन को मैं सेंटर में रखती हूं और उसके चारों तरफ उसके तीनों तरफ बिकॉज़ थ्री हाइड्रोजन्स हैं तो उसके थ्री साइड्स में मैं हाइड्रोजन रखती हूं बोरोन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपको सभी को पता है थ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो थ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो बोरोन से आ जाएंगे और थ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे हाइड्रोजन से आ जाएंगे अगर इनको हम काउंट भी करें तो भी हमारे पास सिक्स इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए और स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वी नीड टू हैव एट इलेक्ट्रॉन्स इन आवर वैलेंस शेल ठीक है तो इस वजह से देखिए BH3 में भी यही हाल है ALH3 में भी यही हाल है तो ये इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन हाइड्राइड्स हैं सो इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 13 डू नॉट हैव सफिशिएंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड्स एंड हेंस आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन हाइड्राइड्स टू मेक अप दिस डिफिशिएंसी इस डिफिशिएंसी को पूरा करने के लिए ही ये जो हाइड्राइड्स हैं दे जनरली एग्जिस्ट इन 
पॉलीमेरिक फॉर्म सच एस बी टू एच सिक्स बी फोर एच टू एंड एयर एस थ्री एक्सेट्रा इस तरह से ये एग्जिस्ट करनी है जो एयर एस थ्री है इट्स ब्रैकेट क्लोज इन देन एन सो ये सारे के सारे एग्जिस्ट करते हैं पॉलीमेरिक फॉर्म में जस्ट टू प्रिवेंट और जस्ट टू मेकअप दी डेफिशियंसी उस डेफिशियंसी को पूरा करने के लिए ही वो पॉलीमेरिक फॉर्म में एक्सिस्ट करते हैं आते हैं इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड के बारे में तो देखिए ग्रुप थर्टीन जो फैमिली थी वो इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट फैमिली थी ग्रुप फोर्टीन जो फैमिली है कार्बन फैमिली उसे हम इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज फैमिली कहेंगे या इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड की फैमिली कहेंगे बिकॉज ये जो ग्रुप फोर्टीन के जो हाइड्राइड्स होते हैं इनमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो हमें चाहिए फॉर फॉर्मेशन ऑफ दी कोवलेंट बॉन्ड ठीक है अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ सी एच फोर का तो कार्बन के अंदर जो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फोर होते हैं और हाइड्रोजन भी अगर बॉन्ड बनाएगा कार्बन के साथ में तो वो फोर इलेक्ट्रॉन्स अपने शेयर करेगा कार्बन के साथ में तो यू कैन सी बी आर गेटिंग फोर कोवलेंट बॉन्ड्स हेंस फॉर्मिंग हेंस वी आर हैविंग एट इलेक्ट्रॉन्स अराउंड कार्बन तो कार्बन के अराउंड वी आर हैविंग एट इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन भी अपने अपडेट को कंप्लीट कर लेता है एज वेल एज कार्बन भी एट इलेक्ट्रॉन्स से अपनी अपडेट कंप्लीट कर लेता है तो इसमें ना तो डिफिशियंसी है और ना ही इसमें कोई रिचनेस है इलेक्ट्रॉन्स की दे आर द एग्जैक्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दीज हाइड्राइड्स ठीक है तो हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप फोर्टीन दैट इज सी एच फोर एस आई एच फोर जी एच फोर एस एन एच फोर एंड पी डी एच फोर हैव एग्जैक्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म कोवल एंड बॉन्ड एंड हेंस आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड ऑल दीज हाइड्राइड जितने भी हाइड्राइड्स होते हैं कार्बन फैमिली के या ग्रुप फोर्टीन फैमिली के दे आर हैविंग दी टेट्राहाइड्रल शेड्स डू मार्क दिस पॉइंट कमिंग टू द लास्ट वन इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप फिफ्टीन सिक्सटीन एंड सेवनटीन ग्रुप फिफ्टीन तो हो गया हमारा नाइट्रोजन फैमिली ग्रुप सिक्सटीन हो गया हमारा फॉस्फोरस फैमिली और ग्रुप सेवनटीन हो गया हमारा हेलोजन फैमिली जो तीन फैमिलीज है या फिर हम कहेंगे तीन ग्रुप है फिफ्टीन सिक्सटीन एंड सेवनटीन दे आर हैविंग मोर इलेक्ट्रॉन्स देन रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल कोवलिंग बॉन्ड फॉर्मेशन इनके पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मतलब सपोज हमें चार इलेक्ट्रॉन्स चाहिए बॉन्ड फॉर्मेशन के पास तो इनके पास छह या सात या आठ हो सकते हैं तो इनके पास में जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल कोवलिन बॉन्ड आप देखिए इसमें नोवल इस इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स के अंदर कोवलिन बॉन्ड्स तो बन जाएंगे लेकिन जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे अब इन हाइड्राइड्स के अंदर वो एज अ लोन पे इनमें शो अप होंगे ठीक है सो हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप फिफ्टीन सिक्सटीन एंड सेवनटीन दैट मीन एन एच थ्री पी एच थ्री एच टू ओ एच टू एस एच एफ एच एल एक्सेट्रा हैव मोर इलेक्ट्रॉन्स देन रिक्वायर्ड टू फॉर्म द नॉर्मल कोवल एंड बॉन्ड्स एंड हेंस आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड द एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स जो अलग एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स बच गए हैं द एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स इन दीज हाइड्राइड्स आर प्रेजेंट एज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो इनके अंदर जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं उनको हम लोन पेयर के फॉर्म में शो करते हैं ठीक है सो आई होप द वॉट वी से मॉलिकुलर हाइड्राइड्स और उनकी जो क्लासिफिकेशन है इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज ये आपको सभी को अच्छे से क्लियर हो गई होंगी एंड स्टिल एनीबडी इज हैविंग एनी डाउट रिगार्डिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिकुलर हाइड्राइड एंड डू लेट मी नो डाउट इन दिस स्पेस गिवन बिलो वेल दिस ब्रेक्स मी टू द एंड ऑफ द सेशन एंड इट्स मीरा की सेम यू ऑल गुड बाय